découvrir avec nous un personnage illustre, un marné illustre, il s'appelle Maurice Broco. Stunde-Rennen, was irgendwann angefangen ist in die Niederlande. Ähm, dieses Jahr für die zweite Mal in Deutschland oder in Leipzig. Und ist ein Rennen, von, wo man 24 Stunden hat, um etwas wie 400 Kilometer zu schaffen. Einfach geil. Wir haben, wir haben einfach Bock auf Fahrradfahren. Ankommen. Und, ähm, und ich glaube, es ist schon geil, wenn du dann irgendwie so die letzten 100 vor dir hast und die Sonne geht auf und denkst so, krass, hast du es gleich geschafft. Ich glaube, das, so das gibt nochmal so einen Kick. Da auch hab ich Bock. Auf die 400 Kilometer nehme ich meine Frau mit, weil ohne ihr geht es, ohne sie geht es nicht. Und äh, es gibt Motivation und Kraft, die 400 Kilometer zu überstehen. Äh, darüber hinaus haben wir ein bisschen Geld dabei und ein paar Sachen, die uns wichtig sind, die wir für die 400 Kilometer brauchen. Das wären so Waffeln, Kekse, alles was schnell energetisch ist. Und äh, natürlich Licht für die Nacht. Dann fahren wir gleich. Ich bin am ersten Standort, ich bin erst direkt ein bisschen übertrieben, jetzt ab unter Kaka ging es mir halt scheiße und ich bin raus, Knie ist futsch. Jetzt nach 100 Kilometern am ersten Checkpoint angekommen. Lief bisher ganz gut, ein bisschen windig, aber ich glaube, wir können die nächsten 100 Kilometer ungefähr angehen. Ich glaube, bis Chemnitz sind es ungefähr 100 Kilometer. Ja, wird ganz nice, glaube ich. Also bisher lief es mäßig oder sehr durchwachsen, sagen wir es mal so. Ähm, die, die ersten 200 waren halt heute doch schon ziemlich hart, einfach aufgrund der, ähm, der doch echt hohen Temperaturen. Ähm, dann war eigentlich so die zweite Kontrolle, die zweite, zweite Checkpoint war dann einfach echt mal so ein bisschen die Rettung. Da habe ich ein bisschen rausgenommen, war dann ruhig ein bisschen länger. Also vielen Dank auch an äh, die, die netten, Leute dort, äh, netten Leute dort. So. Ähm, nee, aber ab dann lief es gut, lief's richtig gut. Dann ähm, ist die Temperatur ein bisschen gefallen, es liegt mir mehr und ähm, konnte einfach wieder ein bisschen aufdrehen und ja, Meter machen. <lacht> Ich weiß es auch nicht. Ja, 
Damen und Kollegen. Wir sind jetzt in Mohorn. Fahren sozusagen dem Feld wieder entgegen. Wir waren schon in ähm, Radebeul. Haben uns auf den Weg gemacht, jetzt Richtung Freiberg. Wir dachten uns so, in Radebeul. Am Ende werden wir sagen, wir bereuen das, dass wir losgefahren sind. Wir haben mal am Checkpoint geblieben. So, jetzt fahren wir gerade so aus irgendeinem Kaff raus. Ne? Schön in die Straße. Ich dachte so, oh, Obacht. Ne? Und dann, bing. Hat's gepitzt. Wir haben es geschafft. Resümee, Top-Veranstaltung. Ganz vielen lieben Gruß an die Verpflegungsstandmitglieder und wir haben uns mit tollen Speisen und schönen Getränken versorgt. Resümee zu den einzelnen Etappen. Die erste Etappe war natürlich vom Wind und Böen geprägt. Die zweite war natürlich dann sehr anstrengend durch die Höhenmeter. Die dritte war am entspannendsten weil es in der Nacht war und es wurde alles ein bisschen ruhiger. Die vierte haben wir uns ein bisschen gequält, aber <lacht> dank meiner Frau habe ich das auch geschafft. <lacht> also macht weiter so und toi 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 fürs nächste Mal. Jo, war nice. Auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Also bis nächstes Jahr und jetzt erstmal gute Nacht. Also einfach riesen Dank an die tollen Mädels und Jungs, die da die Verpflegung gemacht haben. Ja, das war wirklich super. Das war total lecker. War noch alle sehr fürsorglich. Das war spitze, da hat man sofort gute Laune bekommen. Das war wirklich eine tolle Zeit. Auch. Ja, also Maurice Brocco, ich kann es jedem empfehlen. Das ist eine absolut geile Erfahrung. Und ich hatte eine super Crew, mit der ich gefahren bin. Und ja. Ähm, das Wetter, vielleicht viel Wind, aber eigentlich ist es richtig gut gelaufen. Ja, ich bin sehr zufrieden. Das hat Spaß gemacht, ne? So ein Rennen organisieren, obwohl ich nicht so viel organisiert habe. Joran hat eigentlich fast alles gemacht. Ist aber trotzdem anstrengend. Aber besser als Fahren.